விவசாய பெருமக்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு நந்தியா வெட்ட செடியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து தாவரவியல் பேர் வந்து டிஎம்சின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டேபர்னா மவுண்டனம் தமிழில் நம்ம சொல்கிறது நந்தியா வெட்டை இந்த பூ எதற்கு பயன்படுது இது எப்படி விவசாயம் பண்ணலாம் இதில் என்ன வருமானம் இருக்குதுன்றது நம்ம இன்னைக்கு தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் எல்லா ஒரு எல்லா விவசாயிகளும் நம்ம முதலீடு எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியும் வருமானத்தை எந்த அளவுக்கு அதிகப்படுத்த முடியும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் போது இந்த விவசாயம் பண்ணுறதுல நம்ம மலர்ந்த சாகுபடி நல்ல ஒரு வருமானத்தை கொடுக்குது அதாவது நம்ம முதலீடு ரொம்ப கம்மி இது எப்படி பண்ணலாம் இதில் எத்தனை வருஷத்துக்கு பயிர் அப்படின்றத தெளிவாக பார்க்கலாம் நம்ம வந்து இதை நடவு செய்கிறதுக்கு முதல்ல நல்ல மேடான பகுதியாக தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் தேர்ந்தெடுத்துட்டு ஒரு நாலு உழவு போட்டுக்கணும் நல்லா காய்ச்சல் உழவா அதாவது ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு உழவா மூணு உழவு ஓட்டி ஓட்டிக்கணும் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து ரொட்டேட்டர் விட்டுட்டு ஏழ்ரடி பார் ஏழ்ரடி பார் செடிக்கு செடி ஏழ்ரடி போட்டுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து ஏன் இவ்வளோ கேப்பு விடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து பல வருஷத்து பயிர் அதாவது ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது நம்ம தொடர லைஃப் டைம் அதாவது வாழ்க்கையில் ஒரு முறை பயிர் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு பயிர் ஒரே பயிர் ஒரே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரே ஒரு தடவை தான் செலவு பண்ண போகிறோம் அதுவும் குறைந்த முதலீடு அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது அதாவது வருஷம் பூரா நம்ம இருபது வருஷம் தொடர்ந்து பயிர் பண்ணுறோம் எவ்ரி டே அதாவது தினமும் பறிக்கணும் அந்த அளவில் நம்ம வந்து இந்த பூ ரெடி இந்த பூவில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பூ அந்த செடியில் அப்படி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு பட்டம் ரகம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஏழு விதமான நந்தியா வீட்டில் ஏழு விதமான ரகம் இருக்குது சிங்கிள் இருக்குது அடுக்கு டபுள் இல்லை சிங்கிள் மினி இந்த மாதிரி ஏழு எட்டு விதமான ரகம் இருக்குது விவசாயத்துக்குன்னு பயன்படுத்துகிற இது ஒரு மலர் இந்த இந்த மலரை எல்லாம் விவசாயத்துக்கு நல்லா பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த பூஜைக்கு மாலைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது மற்ற பூலாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அதனால் எல்லாமே இதை தான் லைக் பண்ணுறாங்க இதை நம்ம ஒரு விவசாய பொருளாக பயன்படுத்துகிறோம் இப்போது இதுக்கு வந்து பயிர் பாதுகாப்பு அதாவது என்ன நோய் வரும் என்ன பூச்சி வரும்ன்றதை பார்க்கலாம் இந்த செடி வந்து மழை நாள் வந்துச்சுன்னா வருஷத்துக்கு வெறும் ரெண்டே மருந்து தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதுக்கு வேறு எந்த நோயும் வராது மழை நாள் வந்தால் மட்டும் ஒரு புழு வரும் புழுவுக்கு மட்டும் வந்து நம்ம சிம்பிளாக ஒரு மூணக்கூட்ட பாஸ் போதும் அந்த புழு கண்ட்ரோல் ஆகிடும் இது வந்து செலவுன்றது எதுவுமே கிடையாது அதாவது மாதத்துக்கு ஒரு வரும் இயற்கையாக பண்ணுறவங்க ஒன்றும் தேவையில்ல தொழு உரம் மட்டும் ஒரு ரெண்டு கிலோ ஒரு செடிக்கு வச்சா போதும் அதாவது ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு கிலோ கன்ஃபார்மாக வைக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் உரம் போ இதுதான் உரம் முறை அதாவது பயிர் பாதுகாப்புன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா வருஷத்துக்கு ரெண்டே மருந்து தான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து யூரியா டிஏபி போடலாம் யூரியா வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் மழை சீசனில் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் மற்ற சம்மர்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை யூரியா டிஏபி அவசியமாக போடலாம் இதை பார்த்தோம்னா இந்த செடி நட் செடி நடுறோம் எப்போ ஈல்டு கிடைக்கும் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செடி நட்டுட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு வா அதாவது ஒரு நாலு வாரம் நாலாவது வாரத்துலேயே உங்களுக்கு பூ ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதாவது ஒரு நல்ல ஈல்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஏழு மாதம் ஆகும் ஏழாம் மாதத்துலேருந்து நல்ல ஒரு ஒரு செடிக்கு ஒரு அரை கிலோ அந்த அளவு வருதுன்னா ஒரு ஏழாம் மாதம் கண்டிப்பாக வரும் இதே ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டரை வருஷம் அப்படின்னு போகும்போது ஒரு செடிக்கு ஆவரேஜாக குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணு கிலோ கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம ஈல்டு எடுக்கிறோம் அதாவது இதில் என்ன இன்னொன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த செடி நட்டுட்டோம் ஏழ்ரெடி ஏழ்ரெடி கேப் போட்டிருக்கோம் இது இலையில் வந்து நம்ம ஊடு பயிர் பண்ணலாம் களையை குறைக்கலாம் ஊடு பயிர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஊடு பயிர் பாருங்கள் வெங்காயம் நட்டுருக்கோம் இந்த வெங்காயம் நான் ஒரு மூணு மாதத்தில் முடிஞ்சு நாலு மாதத்தில் முடியும் இந்த வருஷம் இந்த செடி நட்டுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த செடி வந்து ஒரு அஞ்செடி சர்க்கிள் வளரணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த அஞ்செடி சர்க்கிளில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் இந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் நம்ம வந்து ஒரு குறுகிய கால பயிர் பண்ணலாம் அதாவது இந்த வெங்காயம் பார்த்தோம்னா நாலு மாதத்தில் அறுவடை பண்ணிடலாம் இந்த அறுவடை பார்த்தோம்னா ஒரு முப்பது செண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் கூட நாலு கிலோ வருது ஒரு ஏக்கர் கணக்கு பண்ணுவோம் நூற்றி இருபது கிலோ வருது ஓகி கால வருமானம் கிடைக்குது இந்த வெங்காயம் அடுத்த சீசன் நம்ம பட்டம் வருதா இல்லையான்னு பார்க்க நடலாம் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் மற்றபடி கோழி கொண்டு நடலாம் கேந்தி நடலாம் இது எல்லாமே குறுகிய கால பயிர் இந்த மாதிரி இந்த செடி வளர்றதுக்குள்ளார நாலு தடவை பயிர் பண்ணலாம் இந்த செடிக்கு என்ன செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் ஒரு செலவுமே கிடையாது அப்போ அந்த குறுகிய கால பயிர் வந்து எல்லாமே நமக்கு ஒரு இன்புட்டாக தான் இருக்குது நமக்கு நல்ல ஒரு வருமானமாக இருக்குது இடைக்கால வருமானமாக இந்த பூ எப்படி அறுவடை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்படி செடி கா எப்படி
முறைக்கு மருந்து இல்லை மருந்து தேவையில்லை அப்படின்றதால கடைக்காரங்களாக பரப்பின வதந்தி அது இப்போ ஒரு ஏக்கர் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இதில் ஒரு முந்நூறு கிராம் கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுட்டாலும் ஒரு ஏக்கருக்கு நாம் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு நானூற்றம்பது கிலோ பறிக்கிறோம் இந்த நானூற்றம்பது கிலோவில் ஆவரேஜாக இன்னைக்கு ஒரு முப்பது ரூபா போனால் கூட ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் அதிகமாக நீங்கள் விவசாயம் பண்ணி கஷ்டப்படவும் வேண்டாம் நீ உங்களால் முடிஞ்சுன்னா ஒரு முப்பது சென்ட் போடுங்க டெய்லி ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா அந்த செடியில் நம்ம கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு புண்ணு வரும் அப்படின்னு யாரும் பயப்படாதீங்க அப்படி வந்தாலும் நம்ம க்ளவுஸ் போட்டு பறிக்கலாம் முப்பது சென்ட் வச்சுருக்கோம் வச்சுருந்தோம் இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னும் போது நம்ம இது ஒரு மூன்று வருஷம் ஆகும்போது நமக்கு ஒரு நா குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு எழுநூற்றம்பது கிலோ வரையும் நாங்கள் பறிக்கலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் எண்பதாயிரம் ரூபாய் வரையிலும் பண்ணலாம் இதில் வருமானம் தெளிவாக பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் அப்படின்னா மேலே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ந